Sobat Juna. Dalam pertarungan kalah KO udah biasa banget guys. Nah kali ini ada yang beda nih, bukan cuma petarungnya aja yang KO kena serangan lawan, tapi wasitnya juga loh. Bahkan ada yang sampai pingsan dan juga harus ditandu, serem banget kan? Udah penasaran kayak gimana brutalnya pertarungan itu? Makanya tonton video ini sampai habis ya. Eits, tapi tunggu dulu buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video terkeren dari kita. Nah ini dia wasit wasit yang jadi korban kebrutalan petarung versi Junawe. Langsung aja yuk cek away. Oke di list pertama ada pertarungan yang super duper brutal antara petinju yang bernama Irvin Turubiarte Perez melawan Gerardo Valenzuela Munoz. Nah, Irvin ini bukan sembarangan guys. Sejak debut di tahun 2015, Mas Bro yang satu ini gak pernah terkalahkan sekalipun. Sebanyak 24 petinju yang pernah jadi lawannya, semuanya di babat tuntas. Gokil banget emang Mas Bro satu ini. Waktu berhadapan sama Gerardo Valenzuela Munoz, pertarungan itu pun dipandu sama seorang wasit Meksiko yang bernama Jesus Granados. Dan duel ini pun digelar pada tanggal 2 April 2022 lalu. Tiba-tiba jelang ronde ketiga, wasit Granados ini kena hok kiri dari Turu Biarte di bagian dada kirinya. Otomatis bikin Granados kesakitan dan harus dapat pertolongan dari petugas medis. Mira, sinceramente, Jackie está tomando un cuarto aire, como dices tú, en la pelona a este hombre. La y pelona, pero... Tiran algunos, lo hace por falta de técnica, ¡no! Es porque quiere que parte ese... del cabello salía no, el cambio. Sí. Es como un jugador que entre el 89 y la que ahora tiene que ser caminar hacia atrás. Ay, no, si se no, se no, Va a ir hacia adelante porque tiene que hacer lo mejor de sí mismo. Ay, no, no, se se tu Para mí no quiere pelear. Gancho otra vez al hígado. Irme tu rubiartes. Ya está reposando pies. La toalla se viene, ¿no? Pertarungan itu pun berakhir di ronda ke-7 dan tu rubiarte berhasil memukul KO Gerardo Valenzuela. Para Irvi. Berikutnya guys, kali ini ada duel sengit petinju Mario Aguilar versus Brandon Glanton yang digelar pada tanggal 9 September 2022 lalu. Dan juga wasit Jose Hiram Rivera yang bertugas untuk memandu duel mereka. Nah, waktu sedang asik bertarung di ronde kedua, tiba-tiba Hokiri Aguilar melayang ke arah wasit guys. Untung aja si Bapak Wasit nggak sampai KO ya. Duel pun berakhir di ronde kedua kemenangan KO untuk Brandon Glanton. Oh, gak kalah seru dari pertarungan sebelumnya, duel ini pun nampilin petinju yang bernama Victor Victoros Uhreis alias Victor Faust yang waktu itu melawan Iago Kiladi. Victor Voss ini juga bukan petinju sembarangan guys. Doi pun punya rekor sempurna yang gak terkalahkan. Sampai akhirnya duel Victor Voss versus Iago Kiladi digelar pada tanggal 1 Januari 2022 lalu dan dipandu sama wasit Samuel Burgos. Tapi di ronde ke-2 menit 144 Burgos pun menyetop duel itu karena dirasa Kiladi udah gak mampu lagi. Tapi oh tapi petinju ini justru nggak terima dan gantian mukul si wasit ini guys. Waduh, nggak bisa santai dikit nih mas bro. Back in October of 2021, there was a big halfway through the fight and now Kilazi looking at back in on looking to unload. Let him go, let him go. The three knockdown rule is enough. Kilazi back. 
Those were the punches, and that was a huge, that was a straight left. Kalazi knocks down Faust. Fire. And again, stop, both stop, men just stop. throwing massive shots. Seem to have gotten rocked. Again, a straight right puts Kalazi down. As we come to the closing, big left hey, hook. Hey, stop, stop, stop. There you see Kalazi's standing up. He wants to come forward, but he stumbles. And then there you see it was a punch. He punched the ref. Victor Faust. Kali ini ada duel tinju dalam laga Commonwealth Games 2022. Petinju yang bertarung adalah Jiu dari Kamerun melawan Sagar Ahlawat dari India. Dan yang pasti wasit yang bertugas waktu itu adalah seorang mbak bro cakep nih guys bernama Paula Valerni. Awalnya sih duel berjalan seru ya kayak biasanya. Sampai akhirnya di tengah ronde sebuah bogem mentah dari Jiu ngenain wasit cantik ini guys. Aduh kasihan ya mbak Paula. Dan dalam duel ini, Jayo pun harus rela kalah dari rivalnya, Sagar Ahlawat. Waktu itu petarung MMA Lois Enrico Gonzalez Martinez berhadapan dengan Lois Byrne Dan juga pastinya wasit Scott Manhart yang bertugas buat mengawali jalannya pertarungan ini Duel ini pun digelar belum lama guys, yaitu pada tanggal 10 Maret 2022 Tiba-tiba sebuah tendangan maut dari Martinez mengenai Scott Manhart yang langsung bikin sang wasit terkapar KO Aduh ngerinya, untung bapak wasit gak trauma ya guys ya Situasi yang menjadi korban kebrutalan petarung versi Junawe. Gimana nih menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan juga share video ini ke teman dan juga akun sosial media kalian. Thank you, sampai ketemu di video Junawe berikutnya. Muah!